హలో అండి నేను నూర్జహాన్ మీకు మల్లె చెట్టు చూపిస్తున్నానండి ఆకు తీసేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఎలా వచ్చినాయో చూస్తారా మొగ్గలు మళ్ళీ దీనికోసం ఒక వీడియో చేయలేమని జస్ట్ చూపిస్తున్నాను మీకు చూడండి ఎన్ని మొగ్గలు వచ్చినాయో ఎన్ని రోజులైంది ఆకు తీసేసి తీసిన వెంటనే చూడండి ఎట్లా స్టార్ట్ అయిపోయినాయో అయితే ఈరోజు మంచి మాట మనది కానిది మనము తీసుకుంటే మనకు రావలసిన దాన్ని భగవంతుడు రానివ్వకుండా చేస్తాడు సంతోషం సగం బలం అందుకే హాయిగా నవ్వేసేయండి చూసారా సీడ్స్ ఇవి ఏమి సీడ్స్ చెప్పండి ఆలోచించండి గెస్ట్ చేయండి చూస్తున్నారా ఆలోచిస్తున్నారా ఆలోచించండి చూసారా ఒక్క కుండీలో మూడు రకాలు మూడు రకాలు వేసాం మనకి వెయిట్ ఎక్కువ లేకుండా ఇట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి బిల్డింగుల మీద వెయిట్ పడకూడదు తర్వాత ప్లేసు తక్కువ ప్లేస్ని ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి ఎక్కువ తక్కువ ప్లేసు ఎక్కువ మొక్కలు తక్కువ కుండీలు ఎక్కువ మొక్కలు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇప్పుడు ఒక కుండీలో మూడు రకాలు వస్తాయి మనకి చుక్క కూర చూసారా చుట్టూ ఎంతో ఎన్ని మొలకలు వచ్చేసినాయో అవెంత బాగా గ్రోత్ వచ్చింది తర్వాత సోయకూర సోయకూర ప్లేస్లో మనం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి చూసారా ఇట్లా ఒక పది కుండీలు ఉంటే పదమూడు ముప్పై ముప్పై రకాలు మీరు పండించుకోవచ్చు అట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అదే ఈ చిక్కుడుగా లేదు ఈ చిక్కుడు పెట్టకపోతే ఒక్కటి మధ్యలో ఒక కాకర మొక్క ఒక్క కాకరకాయ విత్తనం ఒక్క విత్తనం పెట్టారంటే ఒక్క మొక్కే ఒక నాలుగు విత్తనాలు పెట్టుకోండి నాలుగు విత్తనాలు పెట్టుకొని మొలకలు వచ్చిన తర్వాత ఒకటి బాగా గ్రోత్ మంచిగా బాగా గ్రోత్గా ఉన్నది మీకు తెలిసిపోద్ది ఆ ఒక్క మొక్కను ఉంచి మిగతా మూడు మొక్కలు తీసేయాలి ఆ ఒక్క మొక్క కనుక కుండీలో పెట్టి మీరు తీగ ఒక్క తాడు కట్టేసి పైకి పెట్టేసుకుంటే దీంట్లోనే కాకరకాయలు ఎన్ని వస్తాయో మీకు ఈ కుండీలోనే ఒక్క మొక్కతోటి ఒక్క కుండీలో ఎన్ని కాకరకాయలు వస్తాయి అట్లా మీరు తక్కువ ప్లేస్ ఉన్నవాళ్ళు ఎంతోమంది చెప్తూ ఉంటారు కదా మాకు చిన్న ప్లేస్ అండి మాకు రావు అన్నవాళ్ళు ముప్పై కుండీలకి ము మూడు మూళ్ళు చూసారా ఎన్ని మొక్కలు పెంచుకోవచ్చు ఎన్ని రకాలు పెంచుకోవచ్చు ఇలాంటివి ఆకుకూరలు పాలకూర వేసేసుకోండి చక్కగా వస్తుంది మెంతులు వేసుకోండి చక్కగా వస్తుంది ఇక ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్నో రకరకాలు రకరకాలు మీకు తెలుసు అలాంటివన్నీ మనం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సీడ్స్ అన్ని రకాల సీడ్స్ ఈ రోజుల్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి నేను చూపించాను కదా సీడ్ షాప్ కూడా ఆ షాపులో చాలా బాగా ఇస్తున్నారు అట్లా ఈ ఆకుకూరలు అన్ని రకాలు మనకు తెలియని రకాలు ఇంకా ఎన్నో ఉండయండి అవన్నీ నేను చూపిస్తాను ముందు ముందు వీడియోలలో అవి కూడా మనకు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి అవన్నీ కూడా మనం యూజ్ చేసుకొని అసలుకి బయట ఏమి కొనకుండానే మనం ఒక పది కుండీలు పెట్టుకొని మన కూరగాయలు ఆకుకూరలు మనం పండించుకోవచ్చండి పది కుండీల్లో పది తీగ జాతులు పెట్టుకోవచ్చు ఒక్క ఒక్కటే ఒక్క తీగ జాతి ఒక్క విత్తనం పెట్టామంటే ఎంత బాగా వస్తుంది ఎంత మాత్రం కుండి చాలు చూసారా ఇలా తక్కువ స్థలంలో ఎక్కువ మొక్కలు ఎలా అనేది తక్కువ కుండీలు ఎక్కువ మొక్కలు అలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి మన పిల్లలకి మనము మన పిల్లలకు కూడా మనం చేసే చూసి ఒక మొక్కను చూడగానే ఈ ఎంత అవసరము దీనికి ఈ విత్తనాలు ఇప్పుడు సోయకూర దీనికి ఎంత అవసరము ఎంత కుండీలో మనం చేయగలుగుతాము మనం ఎంత టబ్బును ఉపయోగించగలుగుతాం అనేది కొంచెం కాకపోతే కొంచెం అన్న ఐడియా ఉండాలి ఒక మొక్క తీగ జాతులు ఎట్లా మెయింటైన్ చేయగలుగుతాము ఒకసారి ప్రాక్టికల్ చూడండి వెయ్యండి వేసినప్పుడు విత్తనాలు వేసినప్పుడు ఆ గ్రోత్ చూస్తే ఓకే ఈ కుండి ఇంత మనకు గ్రోత్ వస్తుంది ఇంకొంచెం పెద్ద గ్రోత్ రావాలంటే ఇంకొంచెం ఏం చేయాలి ఇంకొంచెం వెడల్పుగా ఎట్లా పెట్టుకోవాలి ఇంకొంచెం పెద్దగా ఎలా పెట్టుకోవాలి ఆ మొక్క పెరిగిన విధానాన్ని బట్టి మీకే అర్థమైపోద్ది అనమాట అట్లా 
ప్లాన్ తర్వాత ఇప్పుడు ఈ కుండీ ఉంది ఈ కుండీలో మనం నాలుగు మొక్కలు టమాటా మొక్కలు పెట్టచ్చు ఒకటి అటు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు నాలుగు పక్కలు నాలుగు టమాటా మొక్కలు అదే వంగ మనకొండి వంగ మొక్క అనుకోండి ఒకటే మొక్క వంగ మొక్క రాదు ఒకటే మొక్క నాలుగు మొక్కలు పెట్టడానికి లేదు ఎందుకంటే అది గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కువ సం ఉంటుంది ఆంతనే ఉంటుంది కాబట్టి సంవత్సరమైన అలాగే ఉంచుకోవచ్చు కాబట్టి ఒకే మొక్క వేయాలి చుట్టూ తాకూరలు వేసుకోవాలి ఒక మొక్క మధ్యలో వేసి చుట్టూ ఆకూరలు వేసుకోవాలి అలా చూసుకోవాలి అదే టమాటా మొక్కలు అనుకోండి మనం పీకేస్తుంటాం కాయ అయిపోగానే పీకు వేస్తాం కాబట్టి నాలుగు పక్కలు నాలుగు పెట్టుకోవచ్చు ఈ కుండీలో ఈ కుండీలో నాలుగు పక్కలు నాలుగు పెట్టుకోవచ్చు వంగ మొక్క ఒకటే మొక్క పెట్టుకొని చుట్టూ తాకూరలు వేసుకోవచ్చు అట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి వంగ మొక్క కంటిన్యూ ఉంటుంది కాబట్టి దానికి వేర్లు కూడా బాగుపోతాయి చూసారా ఏ మొక్కకి ఎంత సైజు కొంచెం కొంచెం అన్న ఐడియా ఉండాలన్నమాట మనము పండ్ల మొక్క ఒక పండు కాయాలి ఒక చెట్టుకి ఒక పండు కాయాలి అంటే దానికి రూట్స్ ఎంత దూరం వెళ్తాయి ఎంత బలంగా పెరగాలి ఎంత బలంగా పెరిగితే ఆ మొక్కకి ఆ పండు కాసిద్ది అందుకని రూట్స్ వెళ్ళే స్పేస్ ఎలా ఇవ్వాలి అందుకని కొంచెం ఎడలుపుగా ఉండాలి అనేది కొంచెం ఐడియా ఉండాలి ప్రాక్టికల్గా ప్రతి ఒక్కరికి అప్పుడేందంటే మనము ఈ సెర్చింగులు జోలికి వెళ్ళాం సెర్చింగులతో ఎంతో టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు నేను బాగా గమనించిన విషయం ఏంటంటే నేను ఒక నెల క్రితం ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది ఫోన్ చేసి ఆంటీ నేను మీ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి నేను కొత్తగా మొక్కలు పెట్టాలనుకుంటున్నాను నాకు పల్లెటూరు వాతావరణంలో నుంచే వచ్చాను నేను కొంతవరకు నాకు ఐడియా ఉంది మీరు కొంచెం నాకు అన్నీ కంపోస్ట్ చేయటం మీద అంతా చెప్తే నేను మొక్కలు పెంచుకుంటానని సరే అని చెప్పి మొత్తం కంపోస్ట్ ఎలా చేయాలి అంత వివరంగా చెప్పేశాను అనమాట చెప్పేసి ఇట్లా మీకు ఆకుకూరలకు ఎట్లా పెట్టుకోండి ఈ పండ్ల మొక్కలు అంటే ఎట్లా పెట్టుకోండి కూరగాయలు అని ఎట్లా పెట్టుకోండి అని చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓకే అంటే అని చెప్పింది చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ వన్ మంత్ తర్వాత ఫోన్ చేసింది వన్ మంత్ తర్వాత ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి విషయాలు వన్ మంత్ తర్వాత ఫోన్ చేసి ఆంటీ ఆంటీ కుండీ సైజులు చెప్పండి అని చెప్పింది కుండి సైజు లేదమ్మా నువ్వు మొక్కలు పెట్టేవా అయిపోయిందా స్టార్ట్ చేసేవా ఆకుర్లు నెల రోజులు అంటే ఆకుర్లు కూడా తినేయాలి కదా ఆకుర్లు కూడా తి పెట్టేసేవా వచ్చేసినాయా ఏం మొక్కలు పెట్టావు ఏందంటే ఏం పెట్టలేదు అంటే ఎందుకమ్మా ఏం పెట్టలేదంటే సెర్చ్ చేస్తున్నాను అంటే ఏం సెర్చ్ చేస్తున్నావు అంటే ఆకుర్లు దేంట్లో పెట్టాలి పండ్ల మొక్కలు దేంట్లో పెట్టాలి కూరగాయల మొక్కలు దేంట్లో పెట్టాలి అని సెర్చింగ్ చేస్తుందంట అని నాకు ఒకటే నవ్వు వచ్చింది అసలు మొదలు పెట్టి ఏ ఆకుర్లు నాలుగు డబ్బాల్లో వేసుకుంటే ఆ మొక్కలు పెరిగేదాన్ని బట్టి మనకు ఆటోమేటిక్గా ఐడియా వచ్చింది ఓకే ఈ మొక్క ఇలా పెరుగుతుంది ఈ మొక్క ఇలా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఈ మొక్కకి ఎంత కుండి పెట్టుకోవాలి అనేది అసలు ప్రాక్టికల్గా తెలిసిపోద్ది అసలు చూడాల్సిన అవసరం లేదు అడగాల్సిన అవసరం లేదు అది ఎంత టైం వేస్ట్ ఎంత టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారని నాకు చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట అసలు ముందు ఒక చిన్న కుండీలో నాలుగు మొక్కలు వేసుకుంటే అసలు ఎంత నాలెడ్జ్ వచ్చిద్దో మీకే తెలియదు అసలు అసలు అది మొదలు పెట్టకుండా ఇది అవసరమా ఈ దీంట్లో పెట్టాలా దీంట్లో పెట్టకూడదా ఇది వేస్తే ఏమైద్ది ఇది వేయకపోతే ఏమైద్ది అని ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆలోచిస్తూనే ఉంటాం అట్లా కాదు అది క కరెక్ట్ కాదు మొక్కలు పెంచేవాళ్ళు అట్లా కాదు మనం ఈరోజు మొక్క పెట్టాలి చేయాలనుకున్నప్పుడు మన ఎక్కడ ఉన్న ఒక నాలుగు గుప్పిలు మొక్క మట్టి తెచ్చి ఒక చిన్న డబ్బాలో వేసి దాంట్లో ఏ ఒక గింజలు వేసేయటమే ఏ గింజలు లేకపోయినా ఆవాలు వేసేయండి ఇంట్లో ఆవాలు ఉంటాయి కదా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో ఉండేది ఆవాలు ఉండకుండా ఇల్లే ఉండదు మెంతులు లేని ఇల్లు ఉండదు ఆ మెంతులు ఆవాలు వేసేయండి చాలు తర్వాత సంగతి తర్వాత అదండి మొక్కలు పెంచే విధానము పెంచాలి అని ఒక కుతూహలం ఉండి చెయ్యాలి అనే ఒక పెంచ ఉన్నప్పుడు అసలు ఈ చర్చింగులు టైం వేస్ట్ చెయ్యం టైం వేస్ట్ చేసే చెయ్యకూడదు అసలు టైం ఒక చిన్న డబ్బా తీసుకోండి నాలుగు గుప్పిలు మట్టేసేయండి ఆవాలు వేసేయండి చూడండి మూడో రోజుకే మీకు ఆవాలు వచ్చేస్తాయి మెంతులు వేసేయండి మూడో రోజుకే వచ్చేస్తాయి అయ్యండి ఇదండి మొక్కలు పెంచుకునే విధానం ఇదనమాట నేను ఇప్పుడు ఇవన్నీ కామెంట్స్ అవన్నీ చూస్తుంటే నాకు అదే అనిపించింది టైం వేస్ట్ చేయొద్దండి టైం వేస్ట్ చేయొద్దు మీరు ఒక మొక్క పెట్టినప్పుడు మీకు ఆటోమేటిక్గా మీకు ప్రాక్టికల్గా అసలు ఏ మొక్క ఎలా పెట్టాలి అనేది ఎవరు చెప్పలక్కర్ల ప్రకృతే చెప్పిద్ది మీకు
మొక్క పెంచినప్పుడు మీకు ఏ కుండి పెట్టాలి ఏ సైజు పెట్టాలి ఈ ఏమి సైజు పెట్టకూడదు మేము ఏ సైజులు పెట్టాలని మాకు ఎప్పుడు ఎవరు ఏమి చెప్పలేదు ఏ సైజులు లేవు ఏమీ లేదు ఏమి తెలియకుండానే మేము మొదలు పెట్టాం మొక్కలు ఈ కుండీలలో ఏమీ తెలియదు మాకు ఒక నాలుగు మొక్కలు వేసుకున్నాం ఆ ఇంకొక విషయం చెప్పడం మొదలు పెట్టామనేసరికి నాకు గుర్తొచ్చింది చూసారా ఈ కుండి ఈ కుండి థర్టీ ఇయర్స్ నా మొదటి మొక్క ఈ కుండి అండి అసలు నమ్ముతారా నేను మాకు పక్కన కుండ అది కుండలు చేసేది కుమ్మరవాడి ఉంది ఆ కుమ్మరవాడిలో నేను మేము హైదరాబాద్కి ఎయిటీ ఎయిట్లో వచ్చాను ఎయిటీ ఎయిట్లో వచ్చిన తర్వాత నైంటీలే నేను ఈ రెండు కుండీలు తెచ్చానండి రెండు కుండీలు తెచ్చాను ఆ కుమ్మరవాడి వెళ్ళి నైంటీలో రెండు కుండీలు తెచ్చారు ఇవే కుండీలు ఇది ఒకటి ఒకటి పగిలిపోయింది ఇది ఒకటి చూడండి అలాగే ఉంది తెచ్చిన తర్వాత నేను మొదటగా పెట్టిన మొక్కం గులాబీ ఈ కుండీలో గులాబీ మొక్క పెట్టా చూసారా మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇది గుర్తొచ్చింది చూడండి ఎన్ ఎంత మెమరీస్ అవి అసలు ఎంత అనిపిస్తుంది ఎంత బాగా అనిపిస్తుంది ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి ఒక కుండీని ఇదే కుండీలో గులాబీ మొక్కే ఎన్నో సంవత్సరాలు గులాబీ మొక్కలే వేసి ఉందండి దీని దీంట్లో తర్వాత తర్వాత ఇక తీసేసి ఏవో వేస్తూ ఉన్నాను ఇది మీకు అందరికీ షేర్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు మీరు ఈ ఈ కుండీ గురించి చెప్పేదాన్ని కాదు చూడండి ఎప్పుడు ఏది ఎలా చెప్పాలో అన్ని ప్రకృతి నిర్ణయించింది అలా అండి అలా టైం వేస్ట్ చేయొద్దు అనేది నా ఉద్దేశం ఒక్క గంట మనకి టైం వేస్ట్ అయినా అది మన జీవితకాలంలో ఆ గంట వేస్ట్ చేసుకున్నాము అనిపిస్తుంది అనమాట నేనైతే నేను ఎప్పుడు ఒక గంట టైం కూడా నాకు తెలిసి నేను వేస్ట్ చేయలేదండి ఈరోజు వరకు అది గొప్పలు చెప్పుకోవటం కాదు చెప్తున్నాను మీకు కొత్తగా పెంచుకునే వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు వీళ్ళందరూ తెలియకపోవచ్చు కదా మనం చె మేము చెప్పినప్పుడే వాళ్ళకి కొంతమంది రిసీవ్ చేసుకోకపోయినా కొంతమంది అని రిసీవ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళ కోసం అన్న మేము చెప్పాలి అనే ఇదితోటి చెప్తున్నాను అనమాట టైం వేస్ట్ చెయ్యొద్దు టైం వేస్ట్ చేయి ఒక అరగంట ఒక గంట వేస్ట్ చేసామంటే ఒక విధానంలో మనకు సక్సెస్ అనిపించినప్పుడు ఆ విధానం పట్టుకొని వెళ్ళిపోవటమే మంచో చెడు అట్లా అట్లా కాకుండా పది రకాలుగా పది రకాలుగా పది రకాలుగా మనం ఆలోచిస్తూ మనం వాటి ఎంట వెళ్తూ ఉంటే ఏమీ చేయలేం అదొక్కటి అందరు గమనించాలండి ఓకేనా అండి చూసారా గెస్ట్ చేసారా ఇవి ఏమి సీడ్స్ సోయకూర విత్తనాలు సోయకూర ఇది ఈ విత్తనాలు ఆంధ్రాలో ఈ సోయకూర పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా వాడతారు ఈ సోయకూర నేను నాకు అయితే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సోయకూర గురించి తెలిసింది ఇది ఎక్కువగా కూరల్లో తెలంగాణలో బాగా వాడతారు చూసారా ఇలా ఉంటాయి ఈ సీడ్స్ ఈ సీడ్స్ ఇవ్వండి మొలకలు సీడ్స్ వేసాను జస్ట్ అలా వేస్తే చాలండి మూడో రోజుకే చూడండి అట్లు వచ్చేసింది మొలకలు ఇదంతా సోయకూర తర్వాత మన మెంతికూర చూసారా ఐదో రోజుకు పడిపోతుంది అని కూడా అంటున్నారు చూడండి పడలేదు ఎంత బాగా వస్తుందో చూసారా చూడండి ఇవి సీడ్స్ వేసుకుందాం చూసారా వాటర్ ఈ బౌల్లో వేసుకుంటే నిండా వచ్చిందండి నిండా వేసుకోవచ్చు దీనిలాగే ఈ మెంతి కూర లాగానే దీని నిండా వేసుకోవచ్చు చూడండి చూసారా ఇట్లా ఇలా వేసి నేనైతే దీంతో అలా చల్లేసాను అంతే పైన కూడా ఏ మట్టి కూడా వేయలేదండి జస్ట్ ఈ కుండీలో ఈ చిక్కుడు మొక్కలతో పాటు అలా చల్లేస్తేనే వచ్చేసింది మళ్ళీ ఆ సోయకూరతో పాటు చుట్టూతా నేను చూడండి చుక్కకూర విత్తనాలు పెట్టాను ఇదిగోండి చుక్కకూర చివర్లు ఈ చివర్ల చివర్లంతా చుక్కకూరలు 
ఈ చివరంతా చుక్క కూరలు పెట్టుకొని చుక్క కూర విత్తనాలు ఈ మధ్యలో సోయ కూర కానీ ధనియాలు కానీ కొత్తిమీర ధనియాలు ఇట్లా చల్లుకుంటే మనం ఈ తొందరగా పీకేసుకుంటాం కాబట్టి ఈ లోపు వస్తూ ఉంటాయి ఈ చొక్క కూర ఈ చివరలంతా చివరలు వేస్తే ఆ రూట్స్ ఇలా వెళ్తాయి అలా వెళ్తాయి రూట్స్ బాగా వెళ్ళి ఈ చివరలు డెవలప్ అవుతాయి మనకి ఈ గట్టు మీద నుంచి బయటికి వేసుకోవచ్చు ప్లేస్ మనకు ప్లేస్ యూజ్ చేసుకోవడం ఎలా అనేది ఇలా ఈ ఈ సోయ కూర తీసేసిన తర్వాత మనకి ఈ చిక్కుడు విత్తనాలు చిక్కుడు చెట్లు వస్తాయి చూడండి ఈ చిక్కుడు చెట్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి ఒక పక్క మీకు ఆకు కూర కింద పెరుగుతూ ఉంటుంది కింద కేలాడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చిక్కుడు కాయలు పైన పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట స్టెప్స్ పైన ఇది ఒక ఈ రెండు స్టెప్పుల లాగా మనం మూడు స్టెప్పులు రెండు కాదు ఈ కుండీ మీదకేమే చొక్క కూర వెళ్ళిపోతుంటుంది కుండీ మీద నుంచి బయటకు వస్తూ ఉంటుంది ఈ చొక్క కూర ఈ సోయ కూర మధ్యలో పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం తుంచుకోవచ్చు పీకేసుకోవచ్చు మళ్ళీ విత్తనాలు వేసుకుంటూ ఉంటాం ఇది ఒక పద్ధతి ఇక్కడ ఈ హైట్లో ఈ చిక్కు చిక్కుడు అంటే మూడు మూడు స్టేజెస్గా మనము డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఒక కుండీలో ఓకేనండి దీని మీద కొంచెం మట్టి తల్లుదాం అంతే జస్ట్ ఇంత పైన అలా చల్లితే చాలన్నమాట అది అది చూసారా అది ఒక వెరైటీ పిట్ట వెరైటీగా ఉంది వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ 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 ఉందండి చూసారా ఇట్లా పైన కొంచెం పల్సగా అంతే నీళ్లు పోసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ చల్లొద్దు అంతే వాటర్ పైన చల్లకండి రేపు కూడా చల్లకండి అడుగున వాటర్ ఉంది కాబట్టి రేపు కూడా చల్లకుండా ఉంటే మూడో రోజుకి సీడ్స్ వస్తాయి ఈ సన్న వాటికి వాటరు ఎక్కువ చల్లకూడదు రేపు ఒక్కరోజు వదిలేసి ఎల్లుండి లైట్గా వాటర్ చల్లండి ఈ సీడ్స్ వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు వాటర్ పోసాను మంచిగా వాటర్ వేసిన తర్వాత సీడ్స్ వేసాను సీడ్స్ మీద కొంచెం మట్టి లైట్గా వేసాము అంతే అలా వండనియండి అలా కొంచెం తేలిగ్గా అలా నొక్కేసి అలా వదిలేస్తే రేపు వాటర్ ఇవ్వద్దు రేపు వేయకుండా ఎల్లుండి ఇవ్వండి కొన్ని రకాల సీడ్స్కి వాటరు ఇవ్వకూడదు రోజు ఇవ్వకూడదు రోజు ఇస్తే మలవు ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ